Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia inaugural de la reunión anual 2019 del Colegio Nacional de Médicos Militares AC. Con la representación del maestro Alejandro Muradino Cosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, preside esta ceremonia el maestro Donato Augusto Casas Escamilla, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Oaxaca. Nos acompaña también el licenciado Hugo López Hernández, síndico municipal, representante del licenciado Oswaldo García Jaquín, presidente municipal de la ciudad de Guadalajara. En representación del general de brigada diplomado del Estado Mayor, Juan Arturo Cordero Gómez, comandante de la octava región militar, nos acompaña el coronel médico cirujano Jorge Palacios, director del Hospital Militar Regional de Ixcotel, Nos acompaña también el general de brigada, médico cirujano Ramón Valdés Espinosa, director general de Sanidad Militar. El general brigadier, médico cirujano retirado, Ignacio Magaña Sánchez, vicepresidente del Colegio Nacional de Médicos Militares. Y el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, director de la Facultad de Medicina de la UACO. Agradecemos también al teniente coronel médico cirujano, Erasto Pérez Medina, coordinador estatal del Colegio Nacional de Médicos Militares. Para dar inicio a esta ceremonia, les voy a pedir atentamente que nos pongamos de pie para en posición de firmes y efectuando el saludo correspondiente, rindamos los honores a nuestra enseña nacional. himno nacional mexicano.
En posición de firmes y efectuando el saludo correspondiente, despediremos a nuestra enseña nacional con los honores correspondientes. de la 28 Zona Militar. Asimismo, a la Banda de Música Azul de Oaxaca que nos acompañó en el, en el himno nacional. Pueden tomar asiento. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida a nombre del Comité Organizador de la Reunión Anual del Colegio Nacional de Médicos Militares. Le cedo el micrófono al General Brigadier Médico Cirujano Ignacio Magaña Sánchez, Vicepresidente del Colegio Nacional de Médicos Militares. Ciudadano Profesor Donato Casas Camilla, Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Licenciado Hugo López Hernández, Síndico Municipal, representando al señor Presidente Municipal de la Ciudad, mi General de Brigada Médico Cirujano Ramón Valdés Espinosa, Director General de Sanidad Militar, Coronel Médico Cirujano Jorge Palazzo, Director de la Capital Militar Regional en Isotel, Oaxaca, Doctor Emanuel Sánchez Navarro, Director de la Facultad de Medicina, y mi señor Gonel Erasto Pérez Medina, coordinador estatal de nuestro colegio. Antes que todo, en primer lugar quiero manifestar una sentida disculpa a nombre de mi general Manuel Quirarte y de mi general Eusebio Marván, vicepresidente presidente, perdón, y secretario general vigente de nuestro colegio, quien por razones inesperadas, salud y algún contratiempo no pudieron acompañarnos como era su deseo genuino. Esta situación totalmente inesperada, cosas del destino, hace imposible que su servidor, exactamente 50 años después de haber salido de la Escuela Preparatoria General de esta ciudad y de la Facultad de Medicina, esté dirigiendo a ustedes en esta ceremonia. La ciudad de Oaxaca en los hechos se ha convertido en una sede alterna de nuestro colegio. Desde, 19, desde 2005, perdón, en que bajo la gestión del coronel médico cirujano retirado Raúl Bertín Vázquez, Vázquez, se realizó por primera vez un congreso en esta ciudad de Oaxaca. Posteriormente, hace recientemente dos años, en el 2016, tuvimos en esta ciudad uno de los eventos más relevantes dentro de los festejos conmemorativos del centenario de fundación de nuestra querida Escuela Médico Militar, durante el cual se instaló una placa conmemorativa y tuvimos el gran honor de que se diera el nombre de la escuela a una principal avenida de esta ciudad en el municipio de Jojocotlán. Más recientemente, nuestro colegio estableció un convenio de trabajo académico con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, mediante el cual se han impartido diversos cursos y últimamente se participó en un diplomado de educación médica continua dirigido a la comunidad médica de primer contacto del Estado de Oaxaca. En esta ocasión, dentro del programa académico de nuestra reunión anual, se organizó un foro al que denominamos Fortaleciendo las competencias del primer nivel de atención desde la alta especialidad, dirigido a los compañeros médicos de primer contacto del Estado de Oaxaca y durante el cual expertos médicos militares y algunos compañeros civiles 
transmitirán sus experiencias en beneficio de la comunidad médica oaxaqueña. Simultáneamente realizaremos nuestra reunión visualizando el futuro de la medicina militar, durante el cual analizaremos diversos temas buscando establecer conductas a futuro en beneficio de la atención médica de nuestras Fuerzas Armadas y de sus derechos No puedo ni debo dejar de reconocer el inmenso apoyo que hemos tenido de diversas personas que contribuyeron a la realización de este evento, principalmente a mi general Cordero, que por, por razones súbitas nos impidió que nos acompañara, comandante de la octava región militar, que nos dio un apoyo impresionante para poder culminar eh, los actos de esta, de esta conmemoración de nuestro Congreso. El arquitecto Esteban San Juan, director de este teatro, gracias a cuya gestión, con el respaldo de la licenciada Adriana Aguilar Escobar, secretaria de las Culturas y Artes del Estado, permitieron disfrutar de este hermoso recinto, orgullo de la ciudad y que no siempre es ocupado para eventos de este tipo. Al señor doctor Luis Manuel Sánchez Navarro por sus diversos apoyos logísticos, principalmente por facilitarnos su hermoso frontispicio que ustedes conocerán el sábado para la organización de conferencias dentro del programa social de nuestro evento. Doctor, muchísimas gracias. A mi compañero y amigo Jorge Bueno, cronista de las ciudades, por su generosa contribución cultural dentro de ese mismo programa social que disfrutarán nuestras acompañantes el próximo sábado. Finalmente, el gran apoyo de la doctora Clara Sofía Martínez y el doctor Fortunato Flores por su apoyo para la difusión del evento entre los afiliados de sus respectivas sociedades médicas locales. Mención aparte, mi agradecimiento interno al Comité Local, integrado por el Coronel Fernando Leiva Cabrera y los Tenientes Coroneles Erasco Pérez Medina y Mayor Silva López, quienes con una labor intensa, callada, sin ningún tipo de protagonismo, colaboraron en múltiples asuntos para llevar a cabo este evento al que estamos asistiendo. Señores miembros del Presidio, ante ustedes está lo más granado de la comunidad médico-militar del país quienes gustosamente aceptaron venir a colaborar con nosotros para transmitir las experiencias a nuestros compañeros médicos generales del Estado de Oaxaca. Compañeros médicos civiles, respetables maestros, médicos militares, compañeros, dispongámonos a dos días de trabajo intenso, pero también a disfrutar las bellezas de esta hermosa ciudad, su calidez y obviamente gozar las delicias de su inmejorable gastronomía. No olviden comer frutas y verduras, por cierto. <risa> Muchas gracias a todos por la asistencia. En este momento, los integrantes de la mesa de honor realizarán la entrega de reconocimientos a maestros destacados de la Escuela Médico Militar por su brillante y destacada labor docente en la formación de múltiples generaciones de médicos militares. Recibe este reconocimiento el General de División Médico Cirujano Retirado, Fernando Torres Valadez. Recibe también el General de División, Médico Cirujano Retirado, Rafael Santana Mondragón. Recibe también el General de División, Médico Cirujano Retirado, Octavio Ruiz Esper.
Reconocemos también la labor del General de División Médico Cirujano Bernardo Vidal Ramos. Recibe también este reconocimiento el General de Brigada Médico Cirujano, José Antonio Ruiz Moreno. El reconocimiento también va para el General de Brigada Médico Cirujano, Luis Limón Limón. Y el último de la lista, pero no por ello menos importante, el general brigadier médico cirujano Porfirio Cervantes Pérez. Va más fuerte el aplauso a nombre del Colegio Nacional de Médicos Militares para reconocer el liderazgo, capacidad académica y profesional, entrega el valor y confianza en vida de la patria. Enhorabuena. Respetuosamente atenderemos el mensaje del maestro Donato Augusto Casas Escamilla, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Oaxaca, a quien también le solicitamos realice la declaratoria inaugural. Muy buenas noches, señoras y señores, profesionales de la medicina. Saludo con respeto y cariño a los integrantes de la Mesa de Honor, por supuesto a los integrantes del Consejo Directivo de este colegio. En 90 años de vida del colegio, para mí es un honor y un placer estar aquí en la ceremonia de inauguración de la reunión anual 2019 del Colegio Nacional de Médicos Militares AC, visualizando el futuro de la medicina militar para fortalecer las competencias del primer nivel de atención con una perspectiva de alta especialidad. A nombre del maestro Alejandro Bureño Josa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, quien les envía un caluroso saludo y les felicita por el interés de estar siempre a la vanguardia. Permítanme felicitar a los expresidentes y socios activos del Colegio Nacional de Médicos Militares, que con su compromiso en 90 años se ha constituido, constituido en una organización médica líder en el ámbito de la medicina mexicana y ante la comunidad civil, desarrollando contribuciones importantes e impulsando el conocimiento médico-quirúrgico en el medio militar, siendo reconocido como una organización, como la organización más influyente de la medicina mexicana. Veo con, satisfac con satisfacción que se han desarrollado y se desarrollarán temas de importancia con un enfoque a la salud materna, a la prevención del cáncer de la mujer, al síndrome metabólico, lo importante de estos temas de pediatría, dermatología, por mencionar algunos, con grandes docentes y maestros de la medicina. Damas y caballeros, la salud es un regalo de Dios y un derecho constitucional se obtiene mediante mantenimiento de un estilo de vida saludable. Mantener el cuerpo sano es un deber, 
de lo contrario no podremos mantener nuestra mente fuerte y sana y clara. Es importante regular nuestra rutina diaria para que podamos dis disfrutar de la buena salud durante toda nuestra vida. Quiero resaltar que mucha gente en nuestro estado sufre de mala salud debido a las elecciones de estilo de vida incorrectas. Existe una mala o falta general de conciencia para el autocuidado de la salud en la mayoría de la población y si le sumamos la falta de competencia del primer nivel de atención y la identificación de enfermedades en las etapas iniciales y el descuido del deterioro de la salud, se suma la carga de la enfermedad, lo que se complica y generando, generando la alta especialidad. Esto es especialmente cierto en el segmento económicamente más bajo, para el cual el costo del cuidado a veces resulta prohibitivo. Se necesita medidas especiales para contribuir las sesiones vulnerables con servicios razonables en atención médica. Queridos amigos, la cantidad de trabajo que se requiere hacer en este campo es enorme. Corresponde a los médicos y a las enfermeras reforzar las casualidades de la higiene de las personas, a menos que los ciudadanos disfruten de una buena salud, su potencial productivo no se puede realizar plenamente. Es importante garantizar su cobertura adecuada en la población con una infraestructura sanitaria de calidad. Si tenemos que cerrar la brecha entre la, calidad de las, entre la cantidad de las personas que se busca el tratamiento y la cantidad de médicos y enfermeras disponibles, debemos introducir modelos innovadores de prestaciones de servicio para crear conciencia sobre la importancia de la prevención de las enfermedades desde sus etapas iniciales. Será fundamental el apoyo y la contribución de los profesionales calificados y motivados como ustedes. Se ha convertido en imperativo iniciar campañas de concientización y llegar a la población que hasta ahora ha sido excluida de los servicios del primer nivel de atención. Tenemos que, convencer, que comenzar desde lo básico, adecuado, adecuado, educando a los padres, a los maestros sobre el régimen de salud adecuado y aseguremos de que se inculquen buenas prácticas en un gran número de niños para llegar de manera efectiva a los sectores menos privilegiados y atrasados de nuestra población. Tenemos que emplear métodos más simples para que puedan recordar y beneficiar, para desarrollar una cultura de salud en nuestra sociedad. Debemos de crear una mentalidad que comprenda la importancia de prevenir enfermedades. Quiero comentarles que en este tiempo que he estado al frente de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, he palpado cerca de, diversidad, de diversas eh, variables que influyen para conservar la salud, para hacer el énfasis un compromiso humano, la parte de la epidemiología, las enfermedades transmisibles y no transmisibles, son puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Quiero felicitar y elogiar el trabajo que ustedes realizan. Muchas felicidades. Les pido que nos pongamos de pie para inaugurar estos trabajos. Siendo las 8 horas con 10 minutos del día 8 de agosto de 2019, declaro formalmente que abro los trabajos con motivo de la reunión anual 2019 del Colegio Nacional de Médicos Militares AC, visualizando el futuro de la medicina militar, fortaleciendo las competencias del primer nivel de atención desde la alta especialidad. Sin duda, las herramientas, los conocimientos, la empatía, 
las, las habilidades de liderazgos expuestas en esta reunión por tan reconocidos conferencistas, que ayudará a mejorar la calidad de atención médica que prestan los, que prestan los asistentes. Les deseo que cada uno de ustedes tenga éxito en todos los esfuerzos futuros. Muchas gracias y muchas felicidades.